നമസ്തേ അമ്മൂസ് വുഡൻ ബോഡിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഗ്ഗ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കണില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കേഷനിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചത് ചേർക്കണം പച്ച കേഷനിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേഷനിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആ കേഷനിട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സബോള വേഗം വാടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സബോളയുടെ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സബോളയുടെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ലാസ്റ്റേ ചേർക്കണുള്ളൂ ഇനി പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറണവരെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വേറെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഈ മസാലയൊന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് തണുത്തിട്ട് വേണം മസാല അരയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ചൂടുവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് കറി റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ലൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഗ്രേവിക്ക് തിക്ക് വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കണം കാരണം ഈ കറി ഇരുന്നത് തണുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ പാകത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് തിളയ്ക്കണ വരെ മൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞോളും ഉലുവയില ചേർ
നല്ല രുചിയുള്ള എഗ്ഗ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിരിയും പത്തിരിയും വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരാ എല്ലാവർക്കും ബൈ